Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Tenham todos um bom dia, uma boa semana. Pessoal, nós vamos falar aí com o tempo, né? Quanto tempo demora um processo de reabilitação profissional? Tá atrapalhado isso, hein? Até dezembro aí tava suspensas as convocações, aí estavam prometendo que iam resolver agora no começo do ano, entrou greve aí, tem peritos que pararam por 24 horas, isso pode atrasar um monte de coisa, né? E o INSS está todo enrolado com o negócio de reabilitação profissional, né? Eles alegam, né, que no artigo 62 da lei 8.213 de 1991, eles têm o direito de determinar, né, principalmente quem recebe auxílio doença está impossibilitado de recuperação para suas atividades habituais se submeter ao processo de reabilitação profissional. Mas aí tem outra coisa também, né? Se a pessoa está, por exemplo, com uma sequela que houve uma redução na sua capacidade, mas ele consegue continuar trabalhando, ele deve ter esse direito a receber o auxílio-acidente, né? Que é um benefício que é não tem necessariamente que o perito encaminhar esse segurado para reabilitação profissional. O que garante a reabilitação profissional é que enquanto você estiver dentro do programa, o seu benefício e o seu salário não pode ser cessado. Agora, quanto tempo isso dura? Quais são as vantagens e desvantagens de estar na recuperação? Né? As vantagens que se fala é a, a relocação desse segurado no mercado de trabalho, né? numa outra atividade, o pagamento do benefício até o segurado estar apto né? para uma nova função, e o treinamento para desempenhar uma outra atividade que lhe garanta a subsistência, tá? Essa situação também tem uma outra coisa. Caso esse segurado aí, ele não tenha uma readaptação, né? Ele não consiga ser é, preparado para uma nova função. E a sua incapacidade de temporária passou a ser uma incapacidade permanente, a reabilitação profissional pode sim aposentar esse segurado, tá? Agora, como nós falamos, né? ah, quem está, por exemplo, de auxílio-doença e está aguardando, por exemplo, uma nova perícia, se está correndo o risco, por exemplo, de, do benefício ser cessado, é melhor ser encaminhado para a reabilitação profissional. Mas, como eu falei, existe o auxílio-acidente. Para quem não entende, o auxílio-acidente é, por exemplo, você tem uma incapacidade temporária, você está recebendo o benefício de auxílio-doença do INSS, mas... Essa sua incapacidade, ela não, ela não é totalmente restritiva a você retornar ao mercado de trabalho. Você, inclusive, pode retornar à sua própria função, mas você teve uma redução devido a um acidente, devido a alguma doença que deixou alguma sequela, e você tem direito ao auxílio-acidente. Então, nesses casos, quando o perito ele cessa o auxílio-doença, o auxílio-acidente tem que ser é, concedido automaticamente, tá? Você precisa saber dessas coisas para não passar numa perícia e de repente sair de lá com uma sequela que você não vai conseguir desempenhar mais é, a sua função da maneira adequada como antes e o perito ele não vai falar para você, tá? O perito ele não está ali para te dar nada. Você deve saber, você tem que ter conhecimento. Por isso que nós falamos que nossos conteúdos trazem conhecimento, e esse conhecimento faz com que você exija os seus direitos, porque o perito ele não vai te dar o auxílio-acidente assim de graça, não, tá? Bom, quanto tempo dura o processo de reabilitação profissional, tá? Não existe um período específico de duração, tá? Existem casos aí que em dois meses se consegue fazer esse processo, agora tem casos de dois anos, né? Como tem muita gente que está há anos aí na, na reabilitação, Muitos foram encaminhados né, judicialmente, reabilitação em análise, inclusive tem uns que estão desesperados, né? passaram por entrevista por assistente social, a assistente social mandou aguardar e fica desesperado. Pessoal, já cansei de falar, quem tem responsabilidade de reabilitar você é o INSS, tá? quem tem responsabilidade por um programa é o INSS, enquanto o INSS não lhe der por exemplo, condições de você retornar para a sua própria função ou retornar numa função diferente, isso certificado que você está capacitado, ele vai continuar pagando os seus vencimentos, o seu salário, benefício. Então você não deve ficar desesperado, tá? Porque quem tem responsabilidade é o INSS. 
Durante esse programa de reabilitação, você continua recebendo o benefício, tá? concluindo todo o processo, por exemplo, com um resultado positivo, o segurado vai retornar ao mercado de trabalho em sua atividade originária ou em outra compatível com as condições atuais. Essa ação acontece quando o segurado, né, que está afastado por alguma doença ou por conta de algum acidente, ele pode voltar normalmente, né? Lembrando que o próprio INSS deve, olha aqui, ó, efetuar a reabilitação profissional para esse retorno desse segurado. O processo de reabilitação profissional é uma reeducação, né, ou uma readaptação que esse segurado vai passar para retornar ao mercado de trabalho. Quem estiver incapacitado, né, é, temporariamente ou permanentemente tem direito e é o que eu falei a pessoa pode entrar com auxílio doença na reabilitação e sair de lá aposentado tá os cursos que são oferecidos dentro da reabilitação profissional é aqueles de EAD né é o ensino à distância programador de web agente de alimentação escolar assistente administrativo organizador de eventos secretários vendedor Todos esses cursos têm cargo horário de 200 horas. Agora, eu particularmente tenho uma dúvida, né? Por exemplo, um torneiro mecânico trabalhou a vida inteira num torno. Aí ele sofre um acidente e ele não tem mais condições. O INSS vai oferecer esse tipo de curso para esse trabalhador, para esse segurado? Quer dizer, ele tinha lá 20 anos mexendo com um torno e agora ele vai mexer com o quê? Com alimentação escolar? Ele vai ser assistente administrativo? organizador de evento, será que uma pessoa dessa consegue é, mudar assim, da água para o vinho, né? De repente. E outra coisa, né? Quando termina o processo de reabilitação profissional, o INSS é obrigado a emitir um certificado. Esse documento, ele comprova que você está apto e principalmente a participar de vagas, né? Que são aquelas cotas que empresas acima de 100 funcionários ela deve contratar um X, né? acho que é 2 ou 3% de funcionários, PCDs, né? que são pessoas com deficiência, ou reabilitados. Isso está dentro da lei, no artigo 93, da lei 8.213 de 1991. Então, existe essa possibilidade para quem participou do processo de reabilitação, que está desempregado, poder, né? depois de pegar o certificado na mão, participar desse programa de cota. Fica até mais fácil para se arrumar um trabalho, tá? Agora, uma dúvida muito grande, né? A pessoa que, que, por exemplo, entra nesse sistema de cotas, ele pode ser demitido depois de um tempo, se ele não se adaptar ao, ao trabalho? Pode sim, pessoal. A empresa pode mandar embora. Só que, para colocar uma outra pessoa, deve ser um PCD ou um outro reabilitado do INSS. Tá? Então, funciona assim. A empresa pode mandar embora tanto o deficiente como o reabilitado, desde que coloque um outro no lugar. Pessoal, e é aquilo, né? Se sentiu prejudicado, o INSS, por exemplo, ele tira da reabilitação e cessa o seu benefício. Te deixa sem nenhuma condição de subsistência. Procurar a justiça, né gente? Infelizmente, se você está sem salário, para você conseguir... É, ativar o benefício novamente, ter direito ao benefício, você vai ter que passar por todas as fases de um processo judicial. E nós sabemos, é demorado, tá? mas é a única alternativa que você tem, tá, pessoal. É, é, juntar todas as documentações, ter tudo que comprove a sua incapacidade atualizado, todos os documentos que você tiver do INSS, guarde com cuidado, numa pasta, não amasse, não mole, não dobre, Tome cuidado, porque esse documento ele pode ser a chave final para você ter aí o seu benefício re revalidado, reativado. Tá? Então, é, é, são essas alternativas. Nós sempre falamos, né? ah, o INSS é tudo muito bonito no papel. A reabilitação profissional, se você ler o que é a reabilitação profissional, nossa, é lindo. Eles dão órtese, dão prótese, sabe? te colocava na faculdade para você estudar. Tinha coisas assim maravilhosas, pagam a sua condução, a hospedagem numa outra cidade, eles te reabilitaram, por exemplo, para um curso de chaveiro, eles montavam praticamente lá um, um, um trabalho, né? um negócio de chaveiro para você, 
te ajudavam durante um período, quando você estivesse estabelecido, aí você ficava por conta própria. Quer dizer, no papel, a reabilitação profissional é lindo, mas pelo que nós estamos vendo, o INSS está sem condições nenhuma, né? não está tendo condições de chamar né, as pessoas para participar de uma perícia, né? quanto mais cuidar de cursos de reabilitação profissional, que está sucateado. Então, você que está na reabilitação, que está em análise, ah, já tem 3, 4 anos, está recebendo seu benefício, fica na tua. Não mexa, porque a responsabilidade é do INSS, não é sua. Tá bom, meu amigo e minha amiga, que estão chegando aqui a primeira vez no canal? Nós temos aí mais de 1.700 vídeos aí à sua disposição, com conteúdos que vão ajudar, que vão tirar dúvidas, vão trazer conhecimento e ajudar você a dar uma solução em qualquer problema que você esteja passando no INSS. Então aproveite todo esse material, você só tem a ganhar. Gostou? Dá um like aqui no vídeo, ative o sininho de notificação, se inscreva no canal. Você ganha com isso, porque você vai sempre receber a notificação com novos conteúdos. Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo aqui, inclusive nessa situação de reabilitação, vai por mim, a responsabilidade é do INSS. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, com paz, saúde, prosperidade, alegria, muito amor, que todos nós tenhamos força né, para superar esses obstáculos que aparecem, tá? Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.